my dear students assalamu alaikum my today's lecture is again on grammar english grammar and your topic today is active and passive voices on the demand of my students i have prepared this lecture on active and passive voices this is very important for the students to learn because it is the part of their examination it is the part of their daily conversation as well now first of all i tell you what is active voice when the subject is performing an action directly is called an active voice and it has direct object with it on which this action is performed i hope this is clear to you when the subject of a sentence is performing an action and its object it has direct object on which that action is performed for example i play a game who is the subject of a sentence i सब्जेक्ट कौन होता है काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं डुअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट आई प्ले अ गेम इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन सा है आई काम करने वाला कौन है आई वट इज द वर्क बींग डन प्ले एक्शन वर्ड क्या है प्ले बट वट डू आई प्ले आई प्ले अ गेम there is a direct object in a sentence given as well so subject of the sentence is doing a direct action on an object now see i play a game who is the doer of the action i kaam karne wala kaun hai i what is the work kaam kya hai play play is an action word this is a work which is being done here in a sentence so it is called verb and what is the object it has its direct object jis pe kaam kiya jata hai jis cheez pe kaam kiya ja raha hai what is that a game what do i play i play a game main khel khelta hu i is a subject play is a verb and it has its direct object jis pe kaam kiya gaya wo kya tha a game in the second sentence you so when the subject is performing an action is called active voice so i is performing some action like i play a game what is an action play and what is an object of the sentence game jis pe kaam kiya gaya similarly in a second sentence you see you will watch a video who is the subject of the sentence you kaam karne wala yahan pe kaun hai you what is the verb here it is watch and what do you watch you watch a video it is an object so this subject has direct object on which that action is performed so it has subject verb and object similarly in sentence 3 sara is taking down notes Sara is the subject of a sentence she is a doer of an action what is the action being done here in this sentence is taking down is a verb what does she takes down or what is she taking down notes so what is an object of a sentence notes jis pe kaam kiya gaya it is called object of a sentence in similarly in the next sentence you see she has shown a good performance who is the subject of the sentence she what is the action word shown what does she show a good performance so we have subject verb and object in a sentence this is called active voice active voice is when the subject is performing some action directly is called an active voice it has its direct object as well in a sentence jis pe kaam kiya jayega wo bhi sentence mein maujood hoga that's why it is called active voice ki kisi bhi cheez pe kaam ho raha hai you will watch a video sara is taking down what notes sara is subject kaam karne wala subject hota hai jis pe kaam kiya ja raha hai that is called your object 
so she has shown a good performance she is a subject good performance is an object now what is passive voice passive voice is when the subject of a sentence is being acted upon by the object is called passive voice now i have written both the sentences first in active voice and second in passive voice in order to clear the difference what is active voice and what is passive voice now see in the first sentence she throws a ball who is the doer of the action she yahan pe kaam karne wala kaun hai she what is an action action kya hai throws kaam kya ho raha hai throwing and what does she throw she throws a ball what is an object of a sentence a ball it is a direct action it is called active voice when subject is doing something and it has its direct object in a sentence in passive voice you see when the object of a sentence the subject of a sentence is being acted upon for example she throws a ball object has come here in the second sentence and becomes a subject a ball is thrown by her ball uske zariye phenka jata hai wo ball phenkti hai ball uske zariye phenka jata hai a ball a ball which was the object in the first sentence has become a subject of the second sentence when you talk indirectly about something a ball is thrown by her so a subject here is being acted upon ball kiske zariye phenka ja raha hai uske zariye so ball here becomes your subject and she has become her after the use of by in passive voice so in active voice you have a subject who is doing something directly and in passive voice that subject is being acted upon us subject pe kaam ho raha hai dekhiye a ball is thrown ball ko phenka gaya ab ye aapka subject a ball hai is sentence mein is pe kaam kiya ja raha hai jabki active voice mein subject khud kaam kar raha hai in passive voice subject pe kaam kiya ja raha hai sirf ye fark hai isme in active and passive voices mein here subject is doing something directly she throws a ball wo ball phenkti hai wo koi kaam directly kar rahi hai lekin passive voice mein ek aisa ye jo ball hai us pe kaam kiya ja raha hai ball has become your subject a ball is thrown by her ball the subject of a sentence is being acted upon इस पे काम किया जा रहा है यहां पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा उस पे काम किया जा रहा है किसी और के जरिए अ बॉल इज थ्रोन बाय हर दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नाउ देर आर थ्री सिंपल रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस इट शुड नॉट बी मेड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स दीज आर सिंपल रूल्स टू फॉलो आई होप यू विल अंडरस्टैंड आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू हियर नाउ सी the first rule is it should have a sentence in active voice should have subject verb and object in it aapke paas jo active voice ka sentence hoga jisko aapne you are required to change it into passive voice jisko aapne passive voice mein change karna hai us sentence ke andar yaad rakhiyega subject ka hona zaruri hai subject kaun hota hai jo kaam karne wala hota hai आपके पास वर्ब का होना जरूरी है वट इज अ वर्ब वर्ब इज एन एक्शन वर्ड क्या काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब और किस चीज पे काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस याद रखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपके पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस के अंदर आई होप इट इज क्लियर फर्स्ट रूल इज क्लियर टू यू योर सेकेंड रूल इज दैट इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज प्लेसेस एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये आपस में जगह चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह लेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज प्लेसेज नाउ सी आई ईट एन एप्पल सी एन एप्पल इज ईटन बाय मी इट मस्ट बी मी Now see an apple is eaten by me
एप्पल वॉज एन ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में ये आपके पास ऑब्जेक्ट था लेकिन पैसे वॉइस में ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे की जगह ले लेंगे ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया सब्जेक्ट की जगह अब ये सब्जेक्ट बन गया एन एप्पल इज ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क बाय मी आई विल बी चेंज इन टू मी यहां पे अगर शी होता तो इट विल बी चेंज इन टू हर अगर यहां पे शी होता तो वो हर में चेंज हो जाता ही होता तो वो हिम में चेंज हो जाता दे इज टू बी चेंज इन टू देम ही टू हिम शी इज टू चेंज इन टू हर I is to be changed into me. So, subject and object will change places in passive voice. And the third simple rule is that third form of the verb is used in passive voice. ये याद रखिएगा ये simple rules हैं कि एक sentence के अंदर active voice जो होगा उसके अंदर subject, verb और object का होना बहुत जरूरी है Second rule ये होगा कि आज जब आप passive voice में change करेंगे तो subject और object आपस में जगह change करेंगे Object subject की जगह और subject object की जगह चला जाएगा फिर third rule is कि यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एनी केस इन पैसे वॉइस पैसे वॉइस में आपने हर हाल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ नाउ लेट्स गो टू वर्ड्स आर डिफरेंट सेंटेंसेस एंड चेंज देम इन टू पैसे वॉइस नाउ आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस हियर आई हैड टोल्ड यू प्रीवियसली दैट द स्टूडेंट्स हु नो द टेंसेज they can actually change into passive voice correctly क्योंकि जब बेटा आपको tenses का पता होगा कि ये present tense है तो आप correct helping verb use कर सकेंगे passive voice में वरना आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे is use करना है या was करना है present करना है या past tense use करना है या आपने has have whatever you have to use ठीक है बेटा आपको टेंसेस का आना जरूरी है आप एक दफा मेरी वीडियो जरूर देखें जो मैंने टेंसेस पे स्पेशली दी हैं जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं इनफैक्ट वही एक्टिव एंड पैसे वॉइसेस को करेक्टली कर लेते हैं वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो टेंस को आइडेंटिफाई कर देते हैं विच टेंस इज दिस जब टेंस की आइडेंटिफिकेशन एक दफा हो जाती है तो दे कैन यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इन अ सेंटेंस नाउ सी इफ दिस सेंटेंस इज गिवन टू यू टू चेंज इन टू पैसे वॉइस शी होल्ड अ मीटिंग बेटा सबसे पहले काम आपने ये करना है आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है विच टेंस इज दिस जब आपको टेंस का पता चलेगा अब आप देखें विच टेंस इज दिस इट इज अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के फॉरन बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस सो दिस इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस फिर सेकेंडली हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है पैसे वो इसमें चेंज करने के लिए सो वी हैव सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है हमारे पास एक्शन वर्ड भी है वट डज शी डू शी होल्ड्स वट डज शी होल्ड शी होल्ड्स अ मीटिंग आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है नाउ यू सी यू हैव टू चेंज इन टू पैसे वॉइस अब पैसे वॉइस का रूल ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा अब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस अ मीटिंग किस पे काम हो रहा है शी होल्ड्स अ मीटिंग अब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा जिस पे काम किया जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा अ मीटिंग नाउ सिंस इट इज प्रेजेंट टेंस आपको ये पता चल जाएगा एक दफा कि ये प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें इज सिंगुलर के साथ आप इज यूज करेंगे प्लूरल के साथ आप आर यूज करेंगे विथ सिंगुलर यू विल यूज इज विथ प्लूरल यू हैव टू यूज आर अगर यहां पर मीटिंग होता तो आपने यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर यूज करना था शी होल्ड्स अ मीटिंग वो एक मीटिंग बुलाती है मीटिंग उसके जरिए बुलाई जाती है इट इज प्रेजेंट टेंस सो अ मीटिंग इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आपको रूल्स याद हो अभी मैंने आपको रूल्स बताए थे कि यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज अ मीटिंग इज थर्ड फॉर्म ऑफ होल्ड इज हेल्प अ मीटिंग इज हेल्प विद द यूज ऑफ बाय यू हैव टू आफ्टर द यूज ऑफ बाय यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट हियर इन द एंड 
she is to be changed into her he is to be changed into him they is to be changed into them you is to be changed into you 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 hi rahega similarly in the second sentence you sing a song now subject हमारे पास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है नाउ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल चेंज प्लेसेस अ सॉन्ग विल बिकम योर सब्जेक्ट सॉन्ग यहां पे आ जाएगा अ सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब आपने खुद सेंस करके यूज करना है अगर ये प्रेजेंट टेंस है देखिए सब्जेक्ट के फॉरन बाद वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है तो इट इज योर प्रेजेंट टेंस सो हेल्पिंग वर्ब वुड बी इज एंड आर विद सिंगुलर यू यूज इज विद प्लूरल यू यूज आर अ सॉन्ग इज नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड सिंग थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग इज संग अ सॉन्ग इज संग बाय बाय यू गाना तुमसे गाया जाता है तुम गाना गाते हो यहां पे आप डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं यू सिंग अ सॉन्ग लेकिन यहां पे हम इनडायरेक्टली बात करें अ सॉन्ग इज संग बाय यू गाना तुमसे गाया जाता है नाउ सी द थर्ड सेंटेंस दे क्लीन देयर हाउस वो अपना घर साफ करते हैं यहां पे सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली काम कर रहा है लेकिन पैसे वॉइस में देयर हाउस उनका घर उनके जरिए साफ किया जाता है दे क्लीन देयर हाउस देयर हाउस इज क्लीन बाय देम उनका घर उनके जरिए साफ किया जाता है नाउ सी योर सेंटेंस नंबर फोर इज द बॉयज प्लक फ्लावर्स लड़के फूल तोड़ते हैं प्रेजेंट टेंस है जस्ट आफ्टर द नाउन और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज योर प्रेजेंट टेंस Now, subject and object will change places. Flowers are ये plural था इसके लिए हमने are use किया यहां पर singular था उसके साथ हमने is use किया because it is present tense. Flowers are third form of the verb plucked by whom? By the boys. फूल लड़कों के जरिए तोड़े जाते हैं Flowers are plucked by the boys. Now see, बेटा I have written some sentences in present, negative sentences in present tense, and interrogative sentences in present tense. We do not perform a trick. Sometimes negative sentences are given to you. You have to identify whether it is present tense or past tense or future tense. And I had already told you in my previous lectures on tenses. that we always use do not and does not in the negative sentences of the present tense present indefinite tense the only difference is that with third person singular we always use does not with first and second person we use do not do not and does not whenever are given in the sentences you must know that it is present indefinite tense we do not perform a trick hum trick नहीं परफॉर्म करते नाउ सी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सी वी इज सब्जेक्ट परफॉर्म इज वर्ब अ ट्रिक इज एन ऑब्जेक्ट वी डू नॉट परफॉर्म अ ट्रिक नाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स विल चेंज देयर प्लेसेस अ ट्रिक इज नॉट डू नॉट इज टू बी चेंज इन टू इज नॉट because here we have used do not directly with the subject when subject is performing some action and not performing some action we do not perform a trick a trick has become your subject now a trick is not do not and does not are used in the negative of present tense so your helping verbs again are is and are is with singular are is with plural so a trick is not performed by us she does not eat her meal she is your subject verb is eat her object is meal is her object sorry her meal is object so subject and object will change places does not is always used in the present tense negative so it will be changed into is not helping verbs hamare paas is not or are not honge her meal is not third form of the verb eaten by her अगर आप दोबारा यहां पे हर मील डज नॉट तो फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी यूज नहीं कर सकते आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में सुना होगा जो टेंसेस पे दिया गया था वे नेवर डू डज डिड कम इन अ सेंटेंस आफ्टर देम वी ऑलवेज पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो हर मील 
इज नॉट ईटन बाय हर प्रेजेंट टेंस है तो आप इज नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज करें डू दे कैरी अ बर्डन इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर गिवन टू यू टू चेंज दैम इन टू पैसे वॉइस डू विल शो दैट इट इज प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू और डज हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं सो डू विल शो दैट इट इज प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव इट इज टू बी चेंज इन टू इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब पैसे वॉइस में एज यूजल होंगे जैसे यहां भी हमने इज और आर किया डू नॉट और डज नॉट बी प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट में यूज होते हैं दे आर टू बी चेंज इन टू इज नॉट एंड आर नॉट सो डू दे कैरी अ बर्डन क्या वो बोझ उठाते हैं क्या बोझ उनसे उठाया जाता है इज डू को कौन रिप्लेस करेगा हेल्पिंग वर्ब इज करेगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट टेंस इज अ बर्डन ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह बाकी रूल्स वही रहेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में प्लेसेस चेंज करेंगे अ बर्डन विल बिकम योर सब्जेक्ट अ बर्डन इज अ बर्डन कैरीड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय दे किस में चेंज हो जाएगा देम में इज अ बर्डन कैरीड बाय देम क्या बोझ उनके जरिए उठाया जाता है या क्या बोझ उनसे उठाया जाता है इज अ बर्डन कैरीड बाय देम और एक्टिव वॉइस में आप यू पूछेंगे क्वेश्चन डू दे कैरी अ बर्डन क्या वो बोझ उठाते हैं क्या बोझ उनके उनसे उठाया जाता है इज अ बर्डन जब बर्डन आपका सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आप इज यूज करेंगे अगर बर्डन होता प्लूरल होता तो आप आर यूज करते हेल्पिंग वर्ब में Similarly, in a next sentence, does she move pictures? क्या वो तस्वीरें मूव करती है Does करती है Simple, present indefinite tense. Do they carry a burden? क्या वो बोझ उठाते हैं Do or does हमेशा present indefinite में negative और interrogative में use होता है Does she move pictures? क्या वो तस्वीरें मूव करती है नाउ हेल्पिंग वर्ब क्या तस्वीरें उसके जरिए मूव की जाती हैं आर पिक्चर्स डस को कौन हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस करेगा क्योंकि पिक्चर्स प्लूरल है ये आपका सब्जेक्ट बनने जा रहा है तो ये प्लूरल है सो आर पिक्चर्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मूव्ड बाय हर माय डियर स्टूडेंट्स दीज आर द सिंपल रूल्स सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल चेंज प्लेसेस third form of the verb will be used and helping verb you yourself will put here aap khud helping verb decide karenge kaun sa hai jinko pata hoga ki ye simple present tense hai to helping verbs is or are ke meeting uske zariye bulai jati hai wo meeting bulati hai is is and are you sing a song a song is sung by you third form of the verb is used as well ye simple rules hain subject वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है एक्टिव वॉइस में क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में जगह चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी आफ्टर द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इन डेफिनेट में इज और आर यूज होंगे इनके डू नॉट जब नेगेटिव सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट टेंस में दिए जाएंगे डू नॉट एंड डज नॉट दे विल बी रिप्लेस्ड विथ द हेल्पिंग वर्ब्स इज नॉट एंड आर नॉट इज नॉट विथ सिंगुलर आर नॉट विथ प्लूरल सिमिलरली इफ दे आर क्वेश्चन डू दे कैरी अ बर्डन इज अ बर्डन जब आप पैसे वो इसमें बर्डन आपका सब्जेक्ट बनेगा तो फिर उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दैट इज 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 अ बर्डन कैरीड बाई देम डज शी मूव पिक्चर्स सिंस इट इज प्लूरल सो यू हैव टू यूज आर एज हेल्पिंग वर्ब आर पिक्चर्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मूवड बाय शी इज टू बी चेंज इन टू हर आई हैव रिटर्न थ्री सेंटेंसेस in three different forms first form of in the first sentence i have written in the first form of the verb they play cricket it means it is present indefinite tense in the second sentence i have written they played cricket second form of the verb jab subject ke foran baad we use second form of the verb it means it is past indefinite tense subject ke foran baad verb ki first form hogi to it is simple present present indefinite past indefinite future indefinite will and shall shows that it is future indefinite tense now let us change them into passive voice now see beta they play cricket present indefinite tense just after subject you have used first form of the verb now see subject and object will change places cricket is cricket becomes your subject क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब आपने खुद सोच के यूज करना है अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है 
प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब है आपने सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है पैसे वॉइस में क्रिकेट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लेड बाय किसके जरिए खेला जाता है दे इज टू बी चेंज इन टू दे सिमिलरली दे प्लेड क्रिकेट अब आप आइडेंटिफाई करें विच टेंस इज दिस दिस इज पास टेंस Why? Because just after the subject of sentence, we have used second form of the verb. It is your past tense. So, subject and object will change places. Cricket. Now, what should be the helping verb? Cricket उनसे खेला जाता है. Cricket उनसे खेला जाता था. Played. ठीक है. Past tense है. तो आपने helping verb यहाँ पे is था. यहाँ पे क्या होगा? Was होगा. था. क्योंकि second form of the verb है. Past tense है. Cricket was. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू योर रूल आपने हर हाल में थर्ड फॉर्म यूज करनी है क्रिकेट वॉज प्लेड बाई हूम बाय देम दे किस में चेंज हो जाएगा देम में नाउ सी दर्ड सेंटेंस दे विल प्ले क्रिकेट विल शोज इट इज फ्यूचर टेंस आप देखिएगा विल आपको बता देगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर जो आपको बताएगा ये कौन सा टेंस है सो विल एंड शेल वेन कम इन अंटेंस शो दैट इट इज फ्यूचर टेंस फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस बाकी रूल्स वही है रूल्स आर द सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल चेंज प्लेसेस क्रिकेट पहले आ जाएगा आपका विल विल के बाद चूंकि आपने हम हर हाल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एनी केस विल के बाद डायरेक्टली आप थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि विल और शेल के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यू ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जस्ट आफ्टर विल एंड शेल सो हम विल के साथ कोई ऐसा वर्ड यूज करेंगे जिसके बाद हम थर्ड फॉर्म को कंपनसेट कर सके उसको एडजस्ट कर सके जस्टिफाई कर सके क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम ये याद रखिए वेन एवर देयर इज विल एंड शेल इन अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू चेंज सच टाइप ऑफ सेंटेंस इन टू पैसे वॉइस यू ऑलवेज यूज विल बी शेल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब Now see, I've written three different type of tenses, so that a difference should be clear to you. This is present tense. You have used helping verb as is. Baki rules wahi rehenge. Subject and object will change places. Third form of the verb is to be used in any case. Secondly, they played cricket just after subject. Second form of the verb is used. It means it is past tense. Helping verbs in passive voice should be was with singular, were with plural. Cricket उनसे खेला जाता था. In the first sentence, cricket उनसे खेला जाता है. Cricket उनसे खेला जाता था. Cricket उनके जरिए खेला जाएगा. ठीक है सो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम क्रिकेट उनके जरिए खेला जाता है क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम क्रिकेट उनके जरिए खेला जाता था क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम जस्ट आफ्टर विल यू कैन नॉट पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड इन पैसे वॉइस पैसे वॉइस में यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड हेयर हेल्पिंग वर्ब इज ऑलरेडी गिवन टू यू यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जहां पे आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान वहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती हेल्पिंग वर्ब आपके पास होता है सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट इन डेफिनेट में और पास्ट इन डेफिनेट टेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होते तो आपको खुद देखना है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी इज एंड आर इज विथ सिंगुलर आर विथ प्लूरल सिमिलरली इन पास्ट एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज अब आपको पता चल गया दिस इज योर पास्ट टेंस सो हेल्पिंग वर्ब शुड बी वॉज एंड वर वॉज विथ सिंगुलर वर विथ फ्लूरल जहां पे विल और शेल है सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल आई शेल प्ले क्रिकेट क्रिकेट शेल बी प्लेड बाय मी क्योंकि जस्ट आफ्टर विल डायरेक्टली आप थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते बिकॉज आफ्टर विल एंड शेल यू ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बट इन पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एनी केस सो वी हैव टू पुट विल बी शेल बी एंड देन वी कैन जस्टिफाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर क्रिकेट विल बी प्लेड बाय दे किस में चेंज हो जाएगा देम में Now see, I've written uh, other sentences again in simple present tense, past tense, and future tense together, in order to make this difference clear to you. She pulls the curtain. Now see here, she is doing something directly. What does she do? She pulls the curtain. Pulls is your verb, and curtain is your object. Subject and object will change places. And what should be the helping verb? ये आपने खुद decide करना. You have to decide yourself. 
आप टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए दिस इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस सो हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट में इज और आर है और हैं होते हैं शी पुल्स द कर्टन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज प्लेसेस द कर्टन नाउ वट इज द हेल्पिंग वर्ब इज चूंकि सिंगुलर है उसके साथ आप इज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल यू हैव टू पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द कर्टन इज पुल्ड बाय कर्टन किसके जरिए खींचा जाता है शी इज टू बी चेंज इन टू हर She pulled the curtain. उसने curtain खींचा Past tense. So you have to use helping verbs क्या होंगे Was and were. Is की second form क्या है Was. और was with singular, were with plural. She pulled the curtain. The curtain was. Now third form of the verb. Pulled by whom? By her. She is to be changed into her. Now third sentence is she will pull the curtain. वो curtain खींचेगी Will now see just after यहां पर तो आपके पास helping verb है you need not worry about this के आपके पास helping verb यहां नहीं था तो आपने सोचना है क्या यहां पर तो already helping verb दिया हुआ है which shows the tense she will pull the curtain वो curtain खींचेगी curtain उसके जरिए उससे खींचा जाएगा the curtain curtain subject की जगह आ जाएगा will तो already दिया हुआ है You don't have to remove it. Will को आप वैसे ही लिखेंगे but after will you have to put be. Will be now third form of the verb pulled by her. ये याद रखिएगा जब sentence के अंदर will और shall होंगे passive voice में change करने के लिए will be, shall be and third form of the verb. Then you can justify third form of the verb here. This is all about your active and passive voices part वन Remember, my dear students. Active and passive voices are always given in present tense, past tense, future tense. Present continuous, past continuous, then present perfect and past perfect only. In all the tenses, active and passive voices can't be given. Active and passive voices के जो sentences आपको दिए जाएंगे simple present, past और future में दिए जाएंगे उसके बाद आपके पास present continuous में past continuous में दिए जाएंगे सिर्फ उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं दिए जाएंगे इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में दिए जाएंगे और पास्ट परफेक्ट में दिए जाएंगे सिर्फ चंद टेंसेस ऐसे हैं जिनमें आपको एक्टिव एंड पैसे वॉइसेस के सेंटेंसेस दिए जाते हैं इन माय सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसे वॉइसेस इन शाह वील मूव अहेड एंड वील डू एक्टिव एंड पैसे वॉइसेज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस past continuous present perfect and past perfect tense inshallah i hope this is clear to you beta please press like button if you have not subscribed to me before kindly press subscribe button as well subscribe ka button bhi duba dijiye like bhi kar dijiye in case if there is any confusion kindly write in your comments and uh, tell me what to explain next या इसको मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इफ देर इज एनी क्वेरी इफ देर इज एनी क्वेश्चन इफ देर इज एनी कंफ्यूजन काइंडली राइट इन योर कमेंट्स आई विल आई विल बी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर एंड इट्स माय प्लेजर टू मेक द थिंग्स क्लियर टू यू आई होप टूडेज लेक्चर इज वेल अंडरस्टूड बाई यू थैंक यू सो मच